sejam bem-vindos à aula 8 de matemática do primeiro ano adequação metodológica. Espero que todos estejam bem. Meu nome é professora Luciane. Olá pessoal, eu sou a professora Márcia e junto com a professora Lu vamos dar hoje a nossa aula de adequação metodológica de matemática. Sim. Na, para a nossa aula, nós temos os nossos estudantes, que já estão chegando, professora Lu. Sim. Sa vamos con é, convidá-los a estarem na nossa aula hoje? A Ana, tudo bem, Ana? Que bom que você está aí. A Isa. Olá, Isa, tudo bem? O Léo. Olha só, todo mundo chegou no horário, muito bem. O Caio. A Lia. E o Max, vão participar conosco hoje da nossa Sim, aula, professora Lu. Então, agora nós vamos para a nossa rotina? Antes da nossa rotina, hum. professora Lu, o Léo pediu para nos dar um recado. Hum. Vamos, vamos, vamos ver? Vamos sim. Olha o recado do Léo. Lembrando da atitude que nós temos que ter nesse tempo de lavar bem as nossas mãos. Com sabão... Água. Isso, muito obrigada, obrigada. Léo, pela sua participação. E então, crianças, como nós temos falado em todas as nossas aulas, é muito importante essa atitude de lavar as mãos. Sempre, tá? Em todos os momentos. Higienizar bem as nossas mãos. Mas vai haver momentos que nós uhum. não vamos ter água e sabão, professora Lu. Sim. Como nós vamos poder fazer? Ah, daí nós passamos o álcool em gel nas nossas mãos, Isso. né? Bem passadinho, Isso. Da né? mesma forma que a gente uhum. lavou com sabão, nós podemos passar álcool em gel quando não pudermos lavar. Sim. Tá bom? Agora sim, ah, professora sim. Lu. Agora nós vamos para a nossa, nossa rotina. rotina. Você vamos nos sim. ajuda? Vamos sim. Então vamos saber qual será a nossa rotina do dia de hoje? Então, primeiro, nós estaremos separando os nossos materiais, depois estaremos recordando as aulas anteriores das professoras, estaremos fazendo atividade e, para e, e também estaremos fazendo um jogo e finalizaremos a nossa aula com um desafio. Professora Marcia, quais serão os materiais que precisaremos para a aula de hoje? São aqueles materiais que vocês já têm usado para as outras aulas. Hum. As fichas numéricas que nós já fizemos, né? O caderno de vocês, aqui nós temos um caderno. Vocês podem usar também uma folha, tá? É um material que vocês já estão usando aí. Podemos ter, também temos que ter um lápis. O uhum. que mais, professora Lu? Nós precisaremos uma borracha. da borracha. Borracha é sempre bom a gente Sim. ter por perto, é, né, Se precisar Lu? utilizar, né, caso erre, a gente já possa utilizar a borracha. Na aula de matemática, principalmente, Sim. a gente sempre tem que ter uma uhum. borracha por perto. O que mais, professora O Lu? apontador. O um apontador, caso uhum. quebre a ponta do nosso lápis. A régua. Uma régua. E a gente também pensou no lápis de cor. Sim. Porque nós vamos precisar em uma das nossas atividades. Vejam aí os seus materiais, higienize tudo, se organizem, que logo nós voltamos.
separaram macerar esses estudantes? Tenho certeza que sim. Ah, o Max, o Max, ele derrubou as fichas numéricas. Max, não precisa se preocupar, Max, nós vamos te ajudar a organizar as fichas numéricas. Estudantes, se vocês também estão com as suas fichas numéricas desorganizadas, podemos organizar junto com o Max, não é isso? Então vamos lá? Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossas fichas agora estão todas organizadas, não é? Max, tudo bem agora? Podemos continuar a nossa aula, Max? Ah, o Max está muito feliz que as fichas estão todas organizadas. Então agora nós vamos recordar as aulas das professoras Bruna e Andreia, em que elas trabalharam com vocês a ordem crescente e decrescente. Mas elas também deixaram uma atividade com vocês em que elas trabalharam a questão da ordem das formas geométricas, não é isso? Vocês lembram da atividade que ela deixou? Então tá lá, elas iniciaram com o quadrado azul, com o círculo azul, depois foi o quadrado vermelho e o círculo vermelho. Vamos dar continuidade na atividade que elas deixaram para vocês? Então, agora o próximo é o quadrado azul, não é? O próximo é o círculo azul. O próximo da sequência será o quadrado vermelho. E para finalizar, o círculo vermelho. Tenho certeza que vocês conseguiram fazer a atividade que as professoras deixaram. Agora, nós iremos pegar o nosso caderno, o nosso lápis e a nossa borracha, que se caso nós precisarmos. Para que nós possamos registrar a data de hoje, a aula número 8 e matemática. Registre no caderno que logo nós voltamos.
Anotaram no caderno de vocês a data, aula 8 de matemática? Então, nós vamos continuar a nossa aula. As professoras Emanuele e Thaís trouxeram para vocês um conteúdo sobre a parlenda da galinha do vizinho. Vocês se lembram? Para nos ajudar a lembrar dessa parlenda, eu convidei um estudante da Escola Municipal Presidente Pedrosa, que é o Breno. Ele tem acompanhamento com a professora Fernanda, da Sala de Recursos Multifuncionais. Então eu quero agradecer a professora Fernanda, a família do Breno, que gravaram esse vídeo para nós. Vou dar um tempinho aí para vocês ouvirem e verem o que o Breno trouxe para nós, para nós recordarmos a aula das professoras? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove e bota dez. Gostaram do vídeo? Lembraram da parlenda? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Muito bem, obrigada, Breno, pela sua contribuição para a nossa aula. Agora, nós vamos fazer a contagem novamente de quantos ovos a galinha do vizinho botou. Vamos ver? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez. Dez ovos a galinha do vizinho botou. Não é? Mas vocês sabem que eu tenho para vocês mais um vídeo. O vídeo da Malu. Ela veio dar mais uma informação para a nossa aula de hoje. Vocês ouçam e vejam e nós já conversamos. A galinha que tá vovó não põe ovo amarelinho, põe ovo mais, faz é marronzinho. Obrigada, Malu, pela sua contribuição. Vocês perceberam que a Malu contou para nós que o ovo da galinha da vovó dela é marronzinho. Vocês perceberam também que no final do vídeo a Malu mostra uma cesta cheia de ovos? Ah, então hoje na nossa aula nós vamos pensar um pouco sobre a quantidade de ovos que vão aparecer em algumas cestas aqui. Vamos lá? O primeiro desafio de vocês que vai aparecer aí na tela de vocês é o seguinte. Vocês vão contar para mim quantos ovos tem fora da cesta. E aí vocês vão escolher o número que representa essa quantidade de ovos. É o número 5 que representa? Ou é o número 4? Eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão contar. E ver qual é o número que representa essa quantidade de ovos. Vamos lá? Contaram? Já sabem me dizer qual é o número que representa esta quantidade de ovos? Vamos colocar os ovos na cesta para vermos quantos ovos tem? Contem lá junto comigo. Um, 
dois, três, quatro. Quatro ovos. Qual é o número que representa essa quantidade de ovos? Tenho certeza que vocês já sabem. Como nós contamos, nós vimos que não é o número cinco. É o número quatro. O número 4 representa a quantidade de ovos que tem na cesta. Gostaram? Vamos para o próximo desafio? Desenhar no caderno de vocês os, a cesta com os quatro ovos. Você pode desenhar do seu jeito. O importante é que a sua cesta tenha quatro ovos. Agora nós vamos esperar um pouquinho vocês fazerem aí essa atividade e nós já voltamos para continuar a nossa aula. Combinado? Olha só, a professora Márcia fez o desenho dos ovos aqui, do meu jeito. E vocês façam do jeito de vocês. Talvez esse tempo que nós demos não foi o suficiente para você terminar o seu desenho, fazer a sua cesta, os seus ovos, mas não se preocupe. Você pode terminar isso em outro momento depois da aula, certo? Lembrando que nós precisamos fazer uma cesta com quatro ovos. Vamos continuar os nossos desafios aqui da cestinha e os ovos? Vamos ver, lembrando que a Malu falou pra gente que os nossos ovos são marronzinhos, eles não são amarelinhos, não é? Agora o desafio é outro. Vocês vão precisar falar pra mim quantos ovos eu tenho que colocar dentro da cesta. Agora é diferente, eu tenho a quantidade ali de ovos, olha só, eu tenho o número... 5. Quantos ovos eu tenho que colocar na cesta? Se eu tenho o número 5. Pensem aí comigo. Quantos ovos eu preciso colocar na cesta se eu tenho o número 5? Qual é a quantidade de ovos que vai representar o número 5? Vamos contar comigo? Vamos colocar os ovos na cesta? 1, 2, 3, 4... 5. Então, essa é a quantidade certa de ovos que precisa ir na nossa cesta. Acertaram? Estão junto comigo? Vamos continuar, então. E agora? Eu tenho o número 10. Quantos ovos eu preciso colocar na minha cesta se eu tenho o número 10? Se nós pensarmos lá na nossa parlenda... Da galinha do vizinho, bota ovo amarelinho. Quantos ovos a galinha do vizinho botou? Dez ovos. É a mesma quantidade que eu tenho ali. 
Vamos contar, então? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez ovos. Ah, a professora Márcia vai continuar com os desafios para vocês. Agora, olha só, dez ovos. Agora o desafio mudou. Vejam lá, olhem lá na tela de vocês. Vocês têm duas cestas. Será que as cestas estão com a mesma quantidade de ovos? Então, eu quero que vocês contem quantos ovos tem na primeira cesta e quantos ovos tem na segunda cesta. Contem lá, na primeira cesta, quantos ovos tem? E na segunda, quantos ovos tem? Vamos ver? Tenho certeza que vocês já contaram aí. Então, vamos colocar o um número que, responde, que corresponde a essa quantidade? Olha só, cinco ovos. E na outra cesta, será que também nós temos cinco ovos? Vamos ver? Também temos cinco ovos. Ah, mas o desafio continua. Sabemos agora que em cada cesta nós temos quantos ovos? Cinco ovos em cada uma. Qual é o próximo desafio? Tem uma terceira cesta. Vocês vão juntar, olha só, os ovos de uma cesta e vão colocar dentro da, da terceira cesta. Os ovos da segunda cesta e colocar todos juntos na terceira cesta. Nós vamos juntar. Como será que vai ficar? Se eu já sei que aqui tem cinco e aqui tem cinco, quantos ovos eu vou ter nesta cesta? Vamos ver? Vamos juntar os ovos? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco ovos da primeira cesta. Quantos ovos tinham mesmo na segunda cesta? Cinco também, mas nós vamos continuar a nossa contagem. Seis, sete, oito, nove, dez. Então quer dizer que se eu pegar os ovos dessa com os ovos dessa, eu vou ter a quantidade dez. Aqui eu tinha cinco mais... 5, eu chego igual a 10. O total de ovos foram 10. Conseguiram acompanhar? Fizeram junto comigo? Vamos continuar. Hoje a gente vai fazer essa contagem utilizando os ovos, certo? Mas poderíamos usar qualquer ob objeto ou qualquer outra coisa para fazer a contagem. Combinado, crianças? Vamos lá, próximo desafio. Vamos continuar com as nossas duas cestas. Mas e agora? Será que nós temos a mesma quantidade? Vejam lá. Na primeira cesta, quantos ovos nós temos? E na segunda cesta, quantos ovos nós temos? As quantidades mudaram? Vamos ver? Contaram aí? Vamos ver? Na primeira cesta, agora, eu tenho quantos ovos? Quatro ovos. E na segunda cesta? Agora eu tenho seis ovos. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. A me... O mesmo pensamento. Eu vou juntar os ovos da primeira cesta com os ovos da segunda. Mas será que eu vou ter um, um total diferente? Será que o meu total vai mudar? Vamos contar? Um, dois... Três, quatro. Vamos continuar a contagem, que nós estamos juntando. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quantos ovos eu tenho aqui? Dez ovos. Então, quer dizer, prestem bem atenção, se eu juntar 4 mais 6, eu também tenho um total de 10. Então, não é só 5 mais 5 que é igual a 10? 
Não. Se eu também juntar 4 mais 6, eu tenho o total 10. Será que eu consigo agora pensar em outros números para juntar e fazer o total 10? Vamos lá? A professora Márcia tem mais um desafio. Vamos lá! Novamente as nossas duas cestas. Mas agora eu quero que vocês observem aí na tela de vocês. Observem bem. Temos a mesma quantidade de ovos nas cestas? Contem lá comigo. Na primeira cesta, quantos ovos eu tenho? Vamos ver? Eu tenho três ovos. E na segunda cesta, quantos ovos eu tenho? Sete ovos. Mudamos as quantidades aí. Será que nós vamos continuar totalizando 10? Vamos ver? Vamos lá? Novamente as três cestas, mas agora nós temos quantidades diferentes. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 7. Será que se eu juntar agora 3 mais 7, eu vou conseguir juntar 10? Vamos ver? Acompanhe lá comigo, vamos contar junto comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Continuando a contagem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz com bastante cuidado para os ovos não caírem ali e fazerem sujeira, né? Ficou, fui bem devagar colocando os ovos na cestinha lá. Mas se a gente pensar agora, como é, quais são os números que representam essa quantidade que nós fizemos aí? Vamos ver? 3, que tinha nesta cesta, mais... Quantos tinha nessa cesta mesmo? 7. Vai dar um total de 10. Olha só, vocês viram as possibilidades de nós juntarmos e chegarmos no total de 10? Vocês se lembram qual foi a primeira que nós fizemos? Vamos colocar aqui, ó. Nós fizemos lá 5 mais 5 é igual a quanto? 10. Depois nós fizemos qual foi a contagem? Quem se lembra? Quem se lembra? A professora Márcia vai voltar aqui para a gente lembrar. Quem se lembra qual foi? Oh, voltando os ovos. Quem se lembra qual foi a contagem? Muito bem. Nós fizemos lá 4 mais 6. Então 4 mais 6 também faz um total de 10? Sim. Nós colocamos os ovos e juntamos e vimos essa possibilidade. A terceira possibilidade foi, olha, eu vou colocar os ovos ali, juntar todos eles. Foi 3 mais 7, que também vai dar 10. Então, crianças, para nós pensarmos juntos que nós podemos juntar duas quantidades, dois números e totalizar 10, certo? Vamos continuar as nossas contagens, então? Será que a gente já esgotou aqui? Não tem mais jeito de juntar dois números para somar 10? O que, que vocês acham? A professora Márcia colocou mais uma possibilidade aqui. E agora, quantos ovos tem na primeira cesta? Quantos ovos tem na segunda cesta? Eu vou dar um tempinho aí para vocês contarem comigo. Vamos lá! Na primeira cesta, nós temos um, dois. Nós temos dois ovos. Na segunda cesta, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contaram comigo? Nós temos oito. Agora nós temos uma outra possibilidade. Vejam lá. 2 mais 8. Será que 2 mais 8 também dá 10? O que, que vocês acham? Se a gente pegar o 2 
e juntar com 8. Será que nós temos 10 também? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Quase caiu esse, hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, mais uma possibilidade. 2 mais 8 é igual a 10. O que, que vocês acham, criança? Será que nós esgotamos as nossas possibilidades? 2 mais 8 é igual a 10. Essa nós vamos fazer mais rápido, porque a gente já está craque aí na contagem de ovos, não é mesmo? Estamos craque. Então veja lá, quantos ovos tem na primeira cesta? Um ovo. Quantos ovos então tem na segunda cesta? Nove ovos. E agora? É mais uma possibilidade. Então quer dizer, se eu somar lá, juntar um mais nove, eu também vou ter dez? Vamos contar? Olha, eu tenho um ovinho aqui e tenho nove ovos aqui. Então vamos ver? Mais igual um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez. Então, é a nossa última possibilidade. De nós contarmos um mais nove é igual a dez. Certo? Eu tenho um desafio que eu vou deixar para vocês. Será que se a gente inverter a ordem dos números, né? Aqui os números são iguais. Mas aqui, ó, se eu colocar 6 aqui e o 4 aqui, eu também vou ter 10? Se eu colocar o 7 aqui e o 3 aqui, eu também vou ter 10? Vocês vão ficar com esse desafio aí. Tentar fazer isso em casa com a família de vocês. Para ver se a gente mudar o número de lugar, eu também tenho um total de 10. Combinado? E agora nós vamos fazer um jogo, pensando nessas possibilidades aqui. Mas para fazer o jogo, a gente tem que organizar o nosso espaço, não é? Então nós já voltamos, combinado? Então, crianças, para a gente finalizar a nossa aula, pensando em tudo isso que nós 
conversamos, nós vamos fazer o um jogo. O nosso jogo é o seguinte, nós pegamos as nossas fichas numéricas e colocamos elas aqui, ó, tá? Nós temos dois jogos de ficha numérica. Daí, o que, que nós vamos fazer? A professora Lu e eu vamos jogar. Uhum. Fizemos aqui os pinos, ó, o M, professora Márcia, o L, professora Lu, certo? E aí, cada uma vai caminhar nesse trajeto aqui. Mas só vai poder caminhar no trajeto, pular as casinhas aqui, se pegar fichas numéricas que somem, né, que juntem o total 10 no final. Vamos lá, professora vamos, Lu? Vamos sim. A gente vai jogar e vocês vão entender. Eu posso começar, Pode professora sim. Lu? Ai, tem, esqueci de uma coisa. Quando a gente chegar na galinha, vocês viram que tem uma galinha ali? Eu posso pular. É, eu também. Eu Duas posso casas. pular uma casa. Duas? Duas casas? Duas casas. Ai, olha só. Melhor ainda. Uhum. Então, eu posso começar? Pode sim. A minha primeira ficha que eu peguei é o número 4. A segunda é o número 6. Será que eu vou poder andar, professora Eu Lu? acho que sim. Vamos olhar aqui no nosso quadro se nós temos essa... Soma aqui, ó. 4 mais 6 é igual a? 10. 10. Então, se eu pegar 4 mais 6, eu tenho 10. Eu posso, então, pode, pode. pegar o meu. O meu é, é o verde. O M, é. Como eu acertei, eu somei 10, eu vou andar um, uma casinha. Ah, agora é a sua vez, agora professora é minha Lu. Vez. Então, a primeira fichinha é o número... 7. E a segunda fichinha é o número 3. Será que eu consigo mais se acaminhar? Cons... Olha aqui, professora Será? Lu, também tem essa Ai, possibilidade aqui. que coisa aqui, boa. Ó. Então, eu também Você vou conseguir. Você também vai poder. Então, vou movimentar o meu pino. Olha Porque que maravilha. 3 mais 7 é igual a 10. 10. Uhum. Então, a professora Lu também pode... Agora é a sua vez, Tá Marcia. bom, opa. Uhum. Vamos ver se eu vou conseguir também. Agora é a minha vez. Ó, vou pegar uma de cada. E será que eu vou conseguir, professora Lu? Não. Cinco mais um. Nós temos essa possibilidade aqui no nosso quadro? Não temos, porque cinco mais um é igual a seis. É. Então eu não vou poder caminhar aqui, professora Lu. Então vamos é lá. a sua vez. Vamos lá. Agora, minha fichinha que eu virei é o número 8. Número 8. E a outra fichinha é o número 2. Então, 8 mais 2 é 10, né, Márcia? Olha aqui, ó, a possibilidade. 8 mais 2 é igual a 10. Lembra que eu deixei um desafio para vocês? Então, eu também. Que poderia vou... trocar aqui, ó. Ela fez 8 mais 2. Então, 8 mais 2 é igual a 10, como 2 mais 8 também é igual uhum. a 10. Agora é você, Márcia. Opa, vamos lá. Opa. E agora, 7 mais 2, hum, tem essa possibilidade ali, professora tem. Lu? 7 mais 2 é igual a? 9. 7, 8, 9. Não vou poder. poder. Hum, então agora é a minha vez. Isso, vamos hum. ver. Eu vou vir para cá para não te atrapalhar. Sim, a próxima fichinha é o número 9 e a outra é o número 1. Então, 9 mais 1, um, nós temos ali nas nossas possibilidades. Isso, 1 um mais 9, é, né? Que um dá 10, né? Que dá 10. Então, e eu... como? Ah, Marcia, olha o que, que aconteceu. Eu cheguei na galinha. Chegou na galinha, e agora? Eu posso andar duas, duas casas. casas. Então, então professora Lu, ah, eu acho que a professora Lu vai ganhar. Ah, ganhei, ela Marcia. ganhou, porque cheguei. ela andou duas casas. Duas casas. Isso mesmo. Sobrou mais duas fichas ali, é. que era qual, professora Lu? Mostre lá para eles. A ficha era número 5 e o número 5, que também é outra possibilidade que Exatamente. nós temos ali. Exatamente. Para a gente finalizar, eu só quero deixar uma coisa com vocês, que aconteceu aqui, ó. A, a gente colocou o 8 por, por primeiro e depois o 2, e a gente uhum. somou 8 mais 2. Então, a gente já deu a resposta do desafio que nós deixamos é. para vocês. 
pensem aí. Uhum. Aqui também, a professora Lu falou, nove mais um. E nós vimos que também deu dez. Uhum. Crianças, nós vamos agora, agora para a nossa, nossa rotina. rotina porque a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero, professora Lu, que eles tenham gostado muito Eu da nossa também aula. Espero. Tenham participado, feito as contagens. E nós vamos para agora finalizar a nossa rotina. Eu vou pegar aqui, olha, o nosso passador. Para passar os slides ali, né, professora Sim. Lu? Sim. Para que eles possam ver. Então espero. vamos lá para a nossa rotina? Vamos. Então, nós separamos os nossos materiais, Márcia? Sim. Separamos. Recordamos as aulas anteriores. Também. Fizemos a atividade. Acabamos de fazer o jogo. E fizemos o nosso desafio também, não é? Esse desafio final de nós pensarmos. Uhum. Se trocarmos os números de lugar, será que chegaremos no total de 10? Esse é o desafio. Mas, Registrem aí é. no seu caderno. Mas nós temos um recado. Recado do Max. Ah, é mesmo. Ah, a professora Márcia esqueceu de colocar é, o joinha. Nós temos um recado do Max. Muito importante esse recado que o Max nos, nos dará. Vamos ouvir então? Vamos. Vamos ou, colocar aqui o recado do Max. Deixa eu colocar aqui para o Max aparecer na tela cheia. Lá para as crianças verem o nosso amigo Max está nos dizendo que nós precisamos colocar a máscara quando nós vamos sair da nossa casa, né, Márcia? Para uma proteção, é importantíssimo usar a máscara, não é? Muito obrigada, Max, pelo seu recado, né, Márcia? Lembre-se, se precisar de sa sair de casa, usem a máscara. Uhum. Mas o importante mesmo é que vocês fiquem em casa e se cuidem. Com certeza. Nós aqui terminamos a nossa aula, deixamos como sugestão esse jogo para vocês fazerem em casa, bem simples, bem bacana, Sim. né, professora Lu? E agora nós temos que nos despedir. É. Então, até a próxima tchau, aula. crianças, até a próxima aula.